നമസ്കാരം നാട്ടിൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കും മുൻപ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് അജണ്ടകളിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കേരളം വീണ്ടും നിപ ഭീതിയിലായിരിക്കുന്നു മധ്യകേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ രോഗഭീതി തുടരുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ ജാഗ്രതയുടെയും കാര്യക്ഷമതയുടെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം രോഗത്തെ ചെറുക്കാൻ കേരളം സജ്ജമാണ് എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു നിപയെ ജാഗ്രതയോടെ നേരിടാൻ ഉള്ള കരളുറപ്പാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് കേരളം സജീവമായി ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഈ വിഷയം തന്നെയായിരിക്കും അധ്യക്ഷ പദവിയെ ചൊല്ലി കേരള കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം തുടരുകയാണ് പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മാണി വിഭാഗം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് നിലവിൽ അധ്യക്ഷന്റെ ചുമതലയുള്ള പി ജെ ജോസഫിന് കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് ഈ ആവശ്യത്തിൽ അനുകൂല പ്രതികരണം ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായേക്കില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിളരും തോറും വളരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പിളരുമോ എന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും ഉയരുകയാണ് രണ്ടില പിളരുമോ ന്യൂസ് അജണ്ട ചോദിക്കുന്നു ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളി ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് ഒപ്പമെന്ന് ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് സി പി എം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു പത്മകുമാറിന്റെ നിലപാടുകൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എന്ന ആരോപണം നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നതും അതുതന്നെയാണ് പത്മകുമാറിന്റെ നിലപാട് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയോ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു നിപ ഭീതിയിൽ സംസ്ഥാനം എറണാകുളത്ത് നിപ ബാധിതൻ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രോഗിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് വരാനിരിക്കെ കേരളം അതീവ ജാഗ്രതയിൽ ഇതിനിടയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള യുവാവിന്റെ തൊടുപുഴയിലുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ ചെറിയ പനിയോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഊർജിതമായ പ്രതിരോധ നടപടികളാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് രോഗം പടരാനിടയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശരണും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനും ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് എം എസ് അനീഷ് കുമാറും ചേരുന്നു ആദ്യം ഉമേഷിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉമേഷ് എന്തായാലും പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഫലം ഇന്ന് വരാനിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇതുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എത്ര പേരാണ് നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നിലവിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിനുള്ളത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ലഭിച്ച ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടും മണിപ്പാൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടും ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും നിപ്പയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിപ്പ വൈറസിന് സമാനമായ വൈറസാണ് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച യുവാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിപ്പയാകും എന്നുള്ള ഒരു 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 മുൻകരുതലോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും നിലവിൽ എൺപത്തി ആറ് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് എൺപത്തി ആറ് പേരും മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് പ്രധാനമായി ഈ യുവാവുമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകളെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇതോടൊപ്പം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതായത് പൂനെയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും പൂനെയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും നിലവിൽ തുടരുന്ന ഈ ഒരു മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് ഇതേ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല കരുതലാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിപ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമല്ല കേരളത്തിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നേരിടാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സജ്ജമാണ് നിലവിൽ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലുള്ള ഡി എംമാർക്ക് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ോളജുകളിലും അടിയന്തര സാഹചര്യം തരണം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും ഐസൊലേറ്റ് വാർഡുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിപ്പയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഈ യുവാവിന് അടക്കം നൽകേണ്ട മരുന്നുകളും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കൈ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതോ ഭയപ്പെടേണ്ടതോ ഈ ഒരു സാഹചര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുമായും 
അയുവാവിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനി ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ യുവാവിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് യുവാവിന്റെ നില ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു യുവാവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അത് പിന്നീട് തരണം ചെയ്തു അപകട നില തരണം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു വിവരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊട്ടിയുടെ നില സ്റ്റേബിളായി തുടരുകയാണ് ഏതായാലും ഈ യുവാവിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നിപ്പയാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് പൂനെ വൈറോ ജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെ തന്നെ പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ റിപ്പോർട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെയാകും ഈ വിശദാംശങ്ങൾ അതായത് ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടുക എന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അതിനു മുന്നോടിയായി തന്നെ എട്ടരയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കം എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കൊച്ചിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൊരുക്ക നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഏതായാലും നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ ഈ യുവാവിന് വൈറസ് അതായത് നിപ്പ ബാധയാണെന്ന് സംശയം കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കൊച്ചിയിലെത്തുകയും ഉന്നത ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികളുടെ അടക്കം യോഗം വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടികളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നിപ്പയാണെന്ന് തെളിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിപ്പ വൈറസിനെ നേരിടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പരിശീലനം കൂടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് അനീഷ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനീഷ് എന്തായാലും ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ചികിത്സയിലുള്ള യുവാവിന്റെ തൊടുപുഴയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൂടി ചെറിയ പനിയോട് കൂടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില എവിടെയാണ് തൊടുപുഴയിലെ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയാണോ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ൊപ്പം ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്കൊപ്പം തൊടുപുഴയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടോളം പേരെയാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കിയ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരാളാണ് ഇന്നലെ രാത്രി കളമശ്ശേരി ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ഈ കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തൊടുപുഴയിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവർ ഈ പനി ലക്ഷണം കണ്ടതും ഈ ഇപ്പോൾ നിപ്പ ബാധിതൻ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുമായി കൂടുതൽ ഇടപഴകിയ ആളും എന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നീട് കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളുമായി നമ്മൾ അല്പസമയം മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട രീതിയിലുള്ള പനി ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എങ്കിലും ഈ കുട്ടിയുമായി ഇടപഴകിയതുകൊണ്ട് ആ പനി ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തങ്ങൾ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുകയും പിന്നീട് മന്ത്രി മന്ത്രിയെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അവർ അറിയിക്കുന്നത് തുടർന്ന് മന്ത്രി തന്നെയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കളമശ്ശേരിയിലേക്ക് എത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതെന്നും ഈ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയം പാഴാക്കാതെ അവർ നേരെ കളമശ്ശേരിക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പനി പൂർണ്ണമായും മാറി എന്നാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് ആ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ആ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ആ യുവാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും രോഗബാധയോ അല്ലെങ്കിൽ പനിയോ ജലദോഷം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളോ വന്നാൽ പോലും ഈ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയും ശരി എറണാകുളത്തെ നിപ്പ ബാധിതൻ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രോഗിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം എന്ന് വരാനിരിക്കെ കേരളം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളും ഇതിനോടകം തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എസ് എസ് ശരണും ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് എം എസ് അനീഷ് കുമാറും നൽകിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിപ്പ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ ജീവൻ
രഞ്ജിനി ഇന്നലെയാണ് ബി സി സി ഐ മത്സര ഷെഡ്യൂൾ അനൗൺസ് ചെയ്തത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിസംബർ രണ്ടിന് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പരമ്പരയിൽ രണ്ടാം സി ട്വന്റി മത്സരം തിരുവനന്തപുരം നടക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചത് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ നവംബർ ഒന്നിന് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിനം സ്പോർട്സ് ഓഫിൽ നടന്നു അന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരം നടത്താനാകില്ല നിലപാടിലായിരുന്നു ആദ്യം കെ സി എ പിന്നീട് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളിൽ കെ സി എക്ക് കടുത്ത അതിർത്തിയാണുള്ളത് ലൈറ്റ് സംവിധാനം മോശമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് മത്സരം നടത്തി തീർത്താനായത് ലൈറ്റ് സംവിധാനത്തിൽ ഇപ്പോഴും കെ സി എക്ക് വിശ്വാസമില്ല മാത്രവുമല്ല കോർപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് നിർമ്മാണം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടു കോടിയോട് അടുത്ത രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് നിർമ്മിച്ചത് സ്ഥിരം സംവിധാനം തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്പോർട്സ് അതിൽ ഇല്ല പക്ഷേ കൊച്ചിയിലേക്ക് മത്സരം മാറ്റിയാൽ അത് ഇത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് കെ സി പങ്കുവയ്ക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് മത്സരം കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കെ സി എ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരം വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി കൂടി കെ സി എക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഐ എസ് എൽ സീസൺ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയം പൂർണ്ണമായും അതിന് വിട്ടു നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന പ്രതിസന്ധിയുമുണ്ട് ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരം നടത്താൻ നടത്തുന്നതിലും ഉചിതം കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന നിലപാടിലാണ് കെ സി ഉള്ളത് മാത്രവുമല്ല കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് മത്സരം അസോസിയേഷനാണ് മത്സരം അനുവദിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്പോർട്സ് ഹബിൽ മത്സരം നടത്താൻ ബി സി സി നിർദ്ദേശമില്ല എന്ന നിലപാടും കെ സി അധികൃതർക്കുണ്ട് എന്നാലും അരുണ ഇതിന് മുമ്പും തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെയും നടന്നിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ഉള്ളതായിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ടോ രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരമായിരുന്നു അന്ന് കാര്യമായ പ്രതിഷേധം ഒരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കേരളപ്രവി ദിനത്തിൽ സ്പോർട്സ് ഹബിൽ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന മത്സരം നടന്നിരുന്നു അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മത്സരം നടത്താൻ സ്റ്റേഡിയം പാകമല്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് മുൻ സിഇഒ അജയ് പത്മനാഭൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ അജയ് പത്മനാഭൻ എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടത്തെ ഇന്ത്യ വിൻഡീസ് ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൽ മത്സരം നടത്താനാകില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം പക്ഷെ അത് ട്രിവാൻഡ്രം വിടുന്നത് സ്റ്റേഡിയത്തിന് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മാച്ച് തുറന്നപ്പോൾ നോ പ്രോബ്ലം ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല പിന്നെ അതിനകത്ത് മറ്റേ കോർപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് സ്റ്റേഡിയവും കെ സി ആയിട്ട് ധാരണ ആയതിനു ശേഷമാണ് അതിന്റെ വർക്ക് ആരംഭിച്ച് കെ സി എ രണ്ടു പേരും അത് സ്റ്റേഡിയം ഓരോ പീരീഡ് അവർക്ക് റീപ്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ള കാരണം ഇത് അപ്പം അതിന്റെ അതൃപ്തികരം അവർ ചെയ്ത പണിയിലാണ് അവർ അവർ പറയുന്നത് അല്ലാതെ സ്റ്റേഡിയം ചെയ്ത പണിയിലല്ല മൂന്നാമത് ലൈറ്റിംഗിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കെ സി എന്നതാണ് സോ ഇതോ ദേ ഷുഡ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് എന്തായാലും അജയ് പത്മനാഭൻ ഇവിടെ ബി സി സി ഐ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മത്സരം നടത്താനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്ന കെ സി എക്കാണ് കെ സി എക്ക് അത് കൊച്ചിയിലായാലും തിരുവനന്തപുരത്തായാലും എവിടെ വേണേലും തിരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും പിന്നീട് അത് കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ആദ്യമായല്ല ഇതിനു മുമ്പും ഇത്തരത്തിൽ ശ്രമങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം കാണാൻ അത് ബേസിക്കലി അത് കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മാച്ച് ആയിട്ട് ആയിട്ടാണ് കാണുക കാര്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ വരണം എന്ന് എന്തായാലും ഈ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഡിയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേഡിയമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മത്സരം നടന്നപ്പോഴൊക്കെയും തന്നെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി അടക്കം സ്റ്റേഡിയത്തെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെയും നമ്മുടെ
നന്ദി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കെ സി എ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്തുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് എന്തായാലും കാര്യവട്ടത്തെ ഇന്ത്യ വിൻഡീസ് ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് കെ സി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സരം കൊച്ചിയിൽ നടത്തണമെന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കാര്യത്തെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്ന കണക്ക് യാതൊരു പ്രതിസന്ധിയില്ല ഇന്നലെ നമുക്ക് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് ഹബിൽ ടി ട്വന്റി മത്സരം നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചില വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ സ്റ്റേഡിയം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റേഡിയം വിൽക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നു ആരൊക്കെ എടുക്കുന്നു ഇടയ്ക്കൊരു ന്യൂസ് വന്നു ദുബായ് ബിസിനസ്സുകാരൻ ശക്തിയെടുത്തത് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടത്താനും അവിടെ ഒരു ട്രാവൻകൂർ ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ഒരു ഒരു ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്ത് ഐ എസ് എന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു ഇത് ആരാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു നമ്പർ വൺ ഇഷ്യൂ ഡിസംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ഈ സ്റ്റേഡിയം ആരെങ്കിലും എടുക്കുവോ അവിടെ അവിടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളി നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പോ കമ്പനി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അജയ് പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവിടെ വൺ ഡേ മത്സരം നടത്തുവാനായി കോർപ്പറേറ്റ് ബോക്സുകൾ കെ സി എ നിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ കോർപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കോടി ചില്വ രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ മുടക്കി ആ കോർപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞ വൺ ഡേക്ക് വേണ്ടി അത് ശരിക്കും ഐ എഫ് ഐ എൽ എഫ് എസ് നൽകേണ്ട പണി നൽകേണ്ടതാണ് ആ പണം ഇപ്പോ ആ കമ്പനി ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മാച്ച് അവർക്കുള്ള മാച്ചിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസ് വരും അത് കുറച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കമ്പനി കെ സി എക്ക് തരാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ കെ സി എക്ക് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന വിഷയം വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേഡിയം ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് ആര് നൽകും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം രണ്ട് ഇത് കെ സി എ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ സ്പോർട്സ് ഹബിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കൊച്ചിയിലും ഞങ്ങൾ ഫേസ് സമാനമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഐ എസ് എൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുമോ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ വിക്കറ്റ് നിർമ്മാണമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങളിപ്പോ എട്ടാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അന്ന് അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും എന്ത് വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരി ശ്രീജ താങ്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ കെ സി എ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സംബന്ധിച്ച് പതിനാല് ജില്ലയിലും ഞങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് എറണാകുളത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഗൂഢ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വെറും ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാര്യം കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ എവിടെയാണേലും രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റേഡിയം കിട്ടിയാലും നടത്താനായിട്ടുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതിനുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അതെടുത്ത് കൊച്ചി കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ വെറും ആരോപണങ്ങളാണ് നന്ദി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് ഇപ്പോൾ വി വി അരുൺ തുടരുന്നുണ്ട് അരുൺ എന്തായാലും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് സെക്രട്ടറിയും ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് നേരത്തെ നിരവധി ആൾക്കാർ സ്റ്റേഡിയത്തെ പുകഴ്ത്തി രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് നടത്തിയ മത്സരവും ലോകോത്തര നിലവാരത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാര്യവട്ടത്തെ മത്സരങ്ങളൊക്കെയും നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മത്സരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെയും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെയും വരുന്നുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണേണ്
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മറിച്ച് കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മത്സരങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കോർപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് മത്സരം കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് കെ സി എക്ക് താല്പര്യം മത്സരം നടത്താൻ ആകില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കെ സി സെക്രട്ടറി സജീത്ത് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും അതുതന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് വി വി അരൂർ നൽകിയത് കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഉടൻ വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാണി വിഭാഗം പി ജെ ജോസഫിന് കത്ത് നൽകി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട കത്ത് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽഎയും എൻ ജയരാജ് എം എൽഎയും ചേർന്നാണ് വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായ ജോസഫിന് കൈമാറിയത് ഇതോടെ കേരള കോൺഗ്രസിൽ പിളർപ്പ് ഉറപ്പായി ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു എന്താണ് ശ്രീജിത്ത് പുതിയ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ രഞ്ജിനി പിളർപ്പിന് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നാടകീയ നീക്കം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എൻ ജയരാജും ഒപ്പം തന്നെ റോഷി അഗസ്റ്റിനും ചേർന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേരൊപ്പിട്ട സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേരൊപ്പിട്ട കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കത്തിനെ സ്വാഭാവികമായും അംഗീകരിക്കാൻ പി ജെ ജോസഫ് തയ്യാറായേക്കില്ല കാരണം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കണം എന്ന ആവശ്യം അദ്ദേഹം പരസ്യമായി തള്ളി പറയുകയാണുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം വിളിക്കാനാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം അതൊരു അനൌപചാരിക യോഗം വിളിച്ച് അതൊരു ഔപചാരിക യോഗമായി സ്പീക്കർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ജോസഫ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് മാണി വിഭാഗം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഈ കത്തിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായേക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഉന്നത സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അനുരഞ്ജന നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല കൊച്ചിയിലടക്കം വെച്ച് കൂടുതൽ നേതാക്കളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന സൂചനകളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇന്നലെ രാത്രി ഇത്തരത്തിൽ അനുരഞ്ജന നീക്കം നടക്കുന്നതിനിടയിലും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഇത്രയും ശക്തമായൊരു നീക്കം അതായത് തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും പിന്നോട്ടല്ല എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു നീക്കം നടത്തിയതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായ പുതിയ കാര്യം ഏതായാലും രണ്ട് പക്ഷത്ത് തന്നെ അവർ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു കത്തിലൂടെയും വ്യക്തമാകുകയാണ് രഞ്ജിനി ജി ശ്രീജിത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് മധുരയിലേക്ക് പോയ ബസ് മറിഞ്ഞ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ പാലക്കാട് കൊടുവായൂർ സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത് പുലർച്ചെ ഒന്നേ മുപ്പതിനാണ് അപകടമുണ്ടായത് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു പ്രസാദ് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ രഞ്ജിനി ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോട് കൂടിയാണ് ഈ അപകടം നടന്നതെന്നാണ് അറിയുന്നത് കൊടുവായിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ഇന്നലെ രാത്രി മധുരയിലേക്ക് പോയിരുന്നു അതിനിടെയാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു എന്നതാണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വിവരം പക്ഷേ അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരാണ് മരിച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകും ശരി പ്രസാദ് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം മൺസൂൺ മഴയെത്തും വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ മൺസൂൺ മഴ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൊല്ലം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ മുതൽ മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഗ്രീൻ അലേർട്ടും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും ഇന്ന് ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ പെയ്തേക്കും മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിട്ടി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിൽ സാരുടെത്തും നമസ്കാരം